Recognizing structures where steel has been reused, recycled, or used as part of a sustainable development project. The nominees are... Distingue les structures dans les cas où l'acier a été réutilisé, recyclé ou utilisé dans le cadre d'un projet de développement durable. Les finalistes sont... As part of its vision to create experiences that people are amazed by, the Capilano Suspension Bridge Park in North Vancouver, BC produced Cliffwalk, an eco-adventure that allows people to access the face of a 90-meter high granite cliff on a labyrinth-like series of narrow steel cantilevered bridges, stairs and platforms through an old-growth West Coast rainforest. Due to its first-of-a-kind design and site constraints, each piece was custom-designed and built through an intricate step-by-step -step process that would minimize as much as possible its impact on the surrounding area. Dans le cadre de ses efforts pour réaliser sa vision de créer des expériences pour éblouir les gens, le parc des ponts suspendus de Capilano, qui se trouve en Vancouver Nord, Colombie-Britannique, a produit Cliffwalk, Marche sur la falaise, une éco-aventure qui permet aux gens d'accéder à la face d'une falaise de granit haut de 90 mètres en passant par un labyrinthe de ponts étroits en porte-à-faux fait d'acier, d'escaliers et de plateformes qui traversent une ancienne forêt pluviale de la côte ouest. En raison du fait que le projet était le premier en son genre et était soumis aux contraintes du site, on a fabriqué chaque pièce sur mesure et réalisé les structures en suivant un processus complexe destiné à réduire au minimum l'impact sur le milieu environnant. When the University of Manitoba required a new student residence that would be closely integrated with existing facilities, the only solution was to go over and up above the Pembina Hall Service Center. A firm student move-in date added to the challenge, design, tendering, construction, and certification of the $40 million facility had to be completed in less than 30 months. Lift of the first two interior trusses, which were assembled together as the base for the rest of the structure, was critical. One of the largest steel trusses ever installed in Manitoba. Lorsque l'Université du Manitoba avait besoin d'une nouvelle résidence pour étudiants, qui serait étroitement intégrée aux installations existantes, il n'y avait qu'une solution. Aller vers le haut et par-dessus, c'est-à-dire au-dessus du centre des services de Pembina Hall. Un autre aspect du défi était une échéance fixe et incontournable. Il fallait achever la conception, l'appel d'offres, la construction et la certification de ces installations valant 40 millions de dollars en moins de 30 mois. Le soulèvement des deux premières fermes intérieures, assemblées ensemble pour créer la base du reste de la structure, était critique. Il s'agissait d'une des fermes en acier les plus grandes jamais installées au Manitoba. The Nova Scotia Power Corporate Headquarters site occupies a prominent location in downtown Halifax, with significant frontage on the public boardwalk that lines the western edge of Halifax Harbor. The project involved the retention and adaptive reuse of a former power generating plant to become the headquarters for the provincial electrical utility. The building is the first in Atlantic Canada to achieve the leadership in energy and environmental design, or LEED, platinum certification. This designation was received from the Canada Green Building Council and is one of the nation's most well-recognized certifications in green building design and construction. Le site du siège social de Nova Scotia Power occupe un lieu proéminent dans le centre-ville de Halifax et possède notamment un important terrain en bordure de la promenade de bois qui s'étend le long du bord ouest du Havre de Halifax. Dans ce projet, 
il s'agissait de conserver, d'adapter et de réutiliser une ancienne centrale électrique pour en faire le nouveau siège social du service public d'électricité de la province. Le bâtiment est le premier au Canada atlantique à obtenir la certification Plantine de Leadership in Energy and Environmental Design, LEED. Cette désignation a été confiée par le Conseil du bâtiment durable du Canada et constitue une des certifications en conception et construction des bâtiments verts les plus reconnus chez nous. The new Guy Belil Library is located near the historical center of Saint Eustache and has become the expression of the entrance to the city. Built in compliance with the bank slopes, wildlife and riparian flora, construction incorporates an outdoor terrace which creates an atmosphere of well-being and harmony with the river. The project collaboration and integrated design delivered to the community of St. Eustache not only a great library, but an exceptional meeting place and culture accessible to all. La nouvelle bibliothèque Guy Bellil est située près du centre historique de St. Eustache. Elle est devenue l'expression symbolique de l'entrée de la ville, un lien entre le composant civique et la rive de la rivière des Mille-Îles. La construction de la bibliothèque qui respecte les pentes de la rive ainsi que la flore et la faune riveraine, comprend une terrasse extérieure qui crée une belle ambiance de bien-être et d'harmonie avec la rivière. La collaboration inspirée par le projet et la conception intégrée ont permis d'offrir à la collectivité de Saint-Eustache non seulement une bibliothèque magnifique, mais aussi un lieu de rencontre et de culture exceptionnelle à la portée de tous. Un lien entre la ville et le beau milieu naturel de la rivière des Mille-Îles.